వెల్కమ్ టు విందు వినోదం నేను మీ సంజన వచ్చేసానండి కొత్త కొత్త రెసిపీస్ పరిచయం చేయడానికి ఇవాళ కూడా ఇవాళ మీకు ఒక స్వీట్ చూపించబోతున్నాను ఒక కర్రీ చూపించబోతున్నాను రెండు డిఫరెంట్ కానీ కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఒకటే యాజ్ యూజువల్ బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చూపిస్తాను అండ్ కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఒకటే ఏ ఇంగ్రీడియంట్ అనుకుంటున్నారా కొబ్బెర మనం ఇంట్లో ఎప్పుడు కొబ్బరి కొడుతూనే ఉంటాము లైక్ ఫ్రైడేస్ థర్స్డేస్ కొంతమంది వాళ్ళకి ఇష్టమైన వారాల్లో దేవుడి ప్రకారంగా ఆ రోజు కొబ్బరికాయ కొడతారు ఆ కొబ్బరికాయ వేస్ట్ అవ్వకుండా దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు చక్కగా బికాస్ కోకోనట్ అనేది హెల్త్కి హెయిర్కి రెండింటికీ మంచిది బికాస్ కొబ్బరి తినడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి సో ఈరోజు నేను మీకు కొబ్బరి ముట్టిల కర్రీ చూపించిపోతున్నాను కొబ్బరి ముట్టిల కర్రీ అండి చాలా సింపుల్ కోకోనట్ అనేది కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందులో సో మనం ముందుగా కొబ్బరికాయని కొట్టేసిన ఏదైతే కొబ్బరికాయ ఉందో దాన్ని తురుముకోవాలి ఓకేనా సో ఆ తురుముకున్న కొబ్బరికాయని గ్రైండర్లో మిక్సీ పట్టుకోవాలి అది కొంచెం పేస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ కొబ్బెర ఫ్రెష్ కొబ్బెర అలా అలాగో పచ్చి కొబ్బరి కాబట్టి తొందరగా మన గ్రైండర్లో గ్రైండ్ అయిపోతుంది సో అది కొంచెం మెత్తబడిన తర్వాత అందులో కొత్తిమీర ఒక కట్ట పుదీనా పచ్చిమిర్చి గరం మసాలా ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్నాక మనకి బ్యాటర్ ఇలా రెడీ అవుతుంది మీరు గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా ఒక స్పూన్ టూ స్పూన్స్ అలా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకుని ఇంత సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి బరకగా ఉండకూడదు అనమాట ఇట్స్ వెరీ సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఉంది సో ఈ కొబ్బరిలో మనం కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి గరం మసాలా పసుపు ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేశాను సో ఈ ఏదైతే ఉందో మన దగ్గర బ్యాటరు వీటితో ముట్టీలు చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో దీని ఇదే ముట్టీల్ని మనం గ్రేవీ చేసి అందులో వేస్తాం లైక్ మన కోఫ్తాకి ఎలా చేస్తాము ముందుగా కోఫ్తా బాల్స్ అలా ఇది కోకోనట్కి ఇంగ్రీడియంట్గా వాడి చేస్తున్నాం సో కోకోనట్ అలా పెట్టేసి మీరు వదిలేయకుండా ఇలా యాడ్ చే ఇలా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందులో కొంచెం శనగపిండి కూడా వేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు మనకి బైండింగ్ అనేది వస్తుంది శనగపిండి వేస్తే సో ఏమేమి వేశాను ఫస్ట్ పచ్చి కొబ్బెర గ్రైండ్ చేసుకున్నా అందులో కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి గరం మసాలా కొద్దిగా శనగపిండి అండ్ అది బరకగా ఉండకుండా అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క టూ టూ స్పూన్స్ వన్ స్పూన్ అలా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ అండ్ కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు వేసేసుకొని గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదా ఈ కోఫ్తాస్ని ఈ ముట్టీస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం సో వీటిని మనం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ ముట్టీస్ని పక్కన పెట్టేసుకొని మన గ్రేవీ రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి రౌండ్గా రావాల్సిన అవసరం లేదండి ఇలా ర్యాండమ్గా చాలా డెలికేట్గా ఉంది బ్యాటర్ చూస్తున్నారు కదా శనగపిండి వేసాం కాబట్టి ఈజీగా బైండ్ అవుతుంది ఇలా ఇలా అనేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇలా ఇలా అనేసి మనం ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి ఆహా నైస్ గోల్డెన్ కలర్ వస్తున్నాయి ఇలా మీకు ఎంత సైజు కావాలైతే అంత సైజు పర్టికులర్ సైజ్ అంటూ ఏమీ లేదన్నమాట సో ఇలా ఇలా బాల్లా చేసేసుకొని వీటిని కొంచెం ఫ్లాట్ లాగా చేసేసుకోవాలి కోఫ్తాలు అనుకోండి రౌండ్గా ఉంటాయి కొన్ని ఆర్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు నచ్చిన షేప్లో చేసేసుకోవచ్చు లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి ఇంకొంచెం కలర్ రావాలి ఆ తర్వాత ముట్టిల్ని పక్కన ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం సో మంచి టెక్స్చర్ ఉంది సాఫ్ట్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇంట్లో కూడా అండ్ వీటిని డైరెక్ట్ అలా కూడా తినేయచ్చు ఒక టూ త్రీ అలా గల్ప్ చేసేయచ్చు అనమాట స్టార్టర్ లాగా కూడా ఇచ్చేయచ్చు సో మనకి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం పన్నీర్ ఇవన్నీ కాస్ట్లీ పడతాయి అనుకుంటారు కొంతమంది అమ్మో పన్నీరా ఇంత ఉంది రేట్ పెరిగిపోయింది ఆర్ స్వీట్ కార్న్ అవన్నిటి మీద ఖర్చు పెట్టకుండా ఇలా ఇంట్లో ఉన్న కొబ్బరితో కూడా ఒక మంచి అండ్ డిఫరెంట్ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు మీరు సో ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఉండదు సో ఇంట్లో ఎవరైనా లైక్ వీకెండ్ గెస్ట్ వస్తున్నారు అనుకోండి ఇలా ఒక కర్రీ చేసేసుకోండి ఖర్చు కూడా ఉండదు ఎక్స్ట్రాగా అండ్ సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో రెడీ అయిపోతాయి 
So, if you want to grind this pindi, you can just taste it. Let's put it in the pan. Add it. The pindi is warm. It's good to taste the pindi. We have a little bit of deep fry. 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 Because of paneer, corn, capsicum, Varieties chestnut. Nenu meiku ani rakala ingredients to or vegetable to parchin chestnut. Salani, idhi marchpe arga bati ella chalo gurthle kapote meiku gurche danki i recipe chese sun. Ante maniki idhi ready ay pen kada. Ipur manam mutti laite ready ay pen deep fry chese sun. Namu gravy ki manam ok ginna pete skuni anlo nu na pose skuna. Ok na? So i marchpe kalamlo andar chese skun nar varieties. अन्य एक्सपेरिमेंट्स कोड़ा चेस्ट नरन मटा इधे ओ का हेल्दी डिशन जब पाली तो डीप फ्राई आइना कोकोनट अने दे हेल्थिक चाला मंचित गाबटी ओ का हेल्दी डिश एंड एवरन ना लाइक अब्रॉड निचे एवरन ना और फ्रेंड्स अच्छी ना पर कुछ चम इलान्टी वैरायटीज कोड़ चेस्ट पेटा इप्रू मलाई पनीर और बटर पनीर और खाड़ाई पनीर नेन मिक पर्शियन जालन कुंठना नन माटा अंधकने इवाले नेनु ई कोबर मुट्टला करी चेस चुपिस्तनन। सो मानम करी की ऑलरेडी डीफ्राई जैसे अंगाबटे आधे ऑयल इकड़ोंडी गाबट रेडी का मानम इधे वेसेस को अच्छे। एंड नॉन वेज तीना नी वाला की आई मीन डायरेक्ट का वेजिटेरियंस की टारगेट जस्तनु इधी � So, we will test the ginnapet, right? We will shift it to high flame because we will cook it in a little bit in high flame and then we will put it in a medium flame. So, now we will cut this oil in the oil. We will cut the slices in the oil. We will cut it in a Onions have a little color, a little transparent color and soft time, we will paste it in the oven. We will cook it in the oven. Let me taste it. We will put it in the oven. Okay, we will put it in the oven. We will put it in the oven. We will put it in the oven. करुम करुम साउंड आते हैं कहनी थी सॉफ्ट क्रिस्पीनेस उन्नर माटा कोबेरा सने के पिंडी वैसे आएंगे ना चक्का का सॉफ्टनेस का बाइंड आई बाइट कलर एंड लॉपला चूस ना रखेगा सो बाइट मान की मंची सॉफ्ट क्रिस्पीनेस उन्नी सने के पिंडी कोबेर दी आ बाइंडिंग अनेक दी बागा चक्का का ही एंड मंची गोल्डन कलर लो and this is very good to taste it, it is very good, soft and little crispy. The onions are fried, we will put them in the oven. The oven will be put in the oven, and we will put it in the oven. We will put the onions in the oven. This is the last one. So, we will fry the oil and fry the onions and then we will paste the oil and paste the oil. Now, we will make a special masala for the cover. We will make a little bit of the masala and fry the color in the bandi and fry the masala. We will grind the masala first. We will grind the masala only. We will grind the masala only. So, we will grind the masala only. So, we will only grind the masala only. We will cut the masala and fry the masala in the bandi. We will fry the masala in the bandi and fry the masala in the bandi. आधी गुड़ा वेस कोनी ग्राइंड जैसे इसको ना गासालू एंड को बड़े ग्राइंड जैसे कुन्ना का कोनी पचमिर्ची लवंगम इलायची शाजीरा पट्टा एंड उप्पु गुड़ा वेस इसको नी ग्राइंड जैसे कुन्ना सो ये पेस्ट है इंदलो के वेल्थ देख पड़ो सो बेसिक गा मानम एक को आ कोकनट नी वाड़ा मु आधे अनमाटा ग्रेवी तो दिनी ऑयल लो बागा माने कल्प को आले। 
కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ధనియా పొడి కూడా వేసేసుకుందాం మసాలా కొద్దిగా ధనియా పొడి వేసుకున్నాం కదండి బాగా కలిపేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఆయిల్లో బాగా కలవాలి అండ్ కుక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో జస్ట్ ఆల్రెడీ మనం మసాలాలో పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కదా గసాలు ఎండు కొబ్బరితో పాటు పచ్చిమిర్చి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది కారం అండ్ దీన్ని కూడా కారం ఇప్పుడు ఎందుకు వేస్తున్నామంటే పచ్చివాసన పోతుంది అండ్ ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది మనకి ఇప్పుడు సో అన్నీ కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మసాలా వేసేసుకున్నాము మిక్సీ జార్లో ఏదైతే మసాలా ఉండిపోతుందో దాంట్లోనే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని తీసుకుంటే ఈ వాటర్ని కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు సపరేట్ ప్లెయిన్ వాటర్ కాకుండా ఇది ఇన్నే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు మసాలాని కావాలైతే గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు మనం మూత పెట్టేసి ఆయిల్ కొంచెం తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సిమ్లోనైనా పెట్టండి ఎందుకంటే మసాలా కదా అడుగంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అడుగంటే మళ్ళీ కలర్ మారిపోతుంది టేస్ట్ కూడా మాడిపోతుంది మసాలా అనేది మాడిపోయింది అన్నట్టుగా తెలిసిపోతుంది ఇది కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత టొమాటోస్ యాడ్ చేయాలి ఆ టొమాటోస్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత మనం కోఫ్తాస్ వేసుకోవాలి అంతే కొబ్బరికాయలు ముట్టికది రెడీ అయిపోతుంది సో మన మసాలా ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూసుకుందాము ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న టొమాటోస్ ఒక టూ త్రీ టొమాటోస్ వేసిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే తొందరగా మగ్గిపోతాయి అండ్ కుక్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు కలపకుండా లిడ్ పెట్టేసేయాలి కలిపేస్తే ఏమవుతుందంటే ఉప్పు దానికి అంత పటేస్తుంది మనకి తొందరగా మగ్గదు అనమాట అనుకున్న టైంలో కుక్ అవ్వదు సో మసాలా కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత టొమాటోస్ వేసేసి దాని మీద ఉప్పు వేసేసి మూత పెట్టేసేయాలి సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత టొమాటోస్ కొంచెం మగ్గిపోతాయి సాఫ్ట్ అయిపోతాయి అవి గుజ్జులాగా కలిపేసుకొని కోఫ్తాస్ వేసేసుకోవాలి సో మన కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూసుకుందాము టొమాటోస్లోంచి వాటర్ వచ్చేసి కిందికి వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత కలిపేసుకుందాం ఇలా నొక్కేసుకున్నా సరిపోతుంది మీకు టొమాటోస్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బాగా కలిపేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుందాం ఇంకొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము కొంచెం ఆయిల్ వచ్చిన తర్వాత మనం కోఫ్తాస్ యాడ్ చేసుకోవడమే అదే కొబ్బరి ముట్టి టొమాటో ఎంత సాఫ్ట్ అయిపోయింది ఆయిల్ తేలిందా చూసుకుందాము మసాలా అనేది ఎంత కుక్ అవుతే అంత మంచిది ఆయిల్ తేలితే అది మసాలా కరెక్ట్ కుక్ అయిందని అర్థం సో ఆయిల్ ఇంకా తేలేదు అండ్ దీంట్లో మనం ఉప్పు కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి అప్పుడే టొమాటోస్ అనేవి అణుగుతాయి సాఫ్ట్ అవుతాయి వన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా కలిపేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఆయిల్ తేలే వరకు కుక్ చేసుకుందాం ఆయిల్ తేలిన తర్వాత మనం కోఫ్తా సాడ్ చేసుకొని అంతే కొబ్బరి ముట్టల కోఫ్తా కర్రీ రెడీ అయిపోద్ది సో ఇప్పుడు మన విందు వినోదంలో మన మసాలా కుక్ అయ్యి ఆయిల్ తేలే వరకు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాము ఆ తర్వాత మన నెక్స్ట్ రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం లెట్స్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్ మనం 
ఇందాక వరకు లైక్ బాయిల్ పెట్టేసాం కదండి వన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఆయిల్ అనేది తేలే వరకు దీన్ని కుక్ చేస్తూ ఉందాం సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొక స్వీటీ సాల్టీ రెసిపీ చూపిపోతున్నాను స్వీటీ సాల్టీ రెసిపీ ఏం రెసిపీ అనుకుంటున్నారా ఇది కూడా కొబ్బరికాయ అనేది కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందులో అండ్ ఇది ఎక్కువగా సౌత్లో కేరళ అండ్ తమిళియన్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ దీన్ని అలానే తినేసేయచ్చు ఆరల్స్ ఏదైనా నంచుకోవడానికి ఆ రోటీతో కూడా తిన్నా మీకు టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీనికి అసలు ఆయిల్ అవసరం లేదు ఒక్క డ్రాప్ ఆయిల్ కూడా వాడిన నేను నాట్ ఈవెన్ కారం అనేది పసుపు గరం మసాలాలు హీట్ని పెంచే ఏ వస్తువు లేదనమాట ఇంకా ఎలా చేస్తానో అనుకుంటున్నారా ఇంక ఇది చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా బాడీకి కూలింగ్ ఎవరికైనా బాడీలో హీట్ ఎక్కువైంది ఆర్ పింపుల్స్ వచ్చాయి అని అనుకున్న వాళ్ళు దీన్ని ఇలా తీసుకోవచ్చు దేన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటున్నాను అనుకుంటున్నారా ఇందులో కర్డ్ అంటే పెరుగు అండ్ కొబ్బర అనేది కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఇది మెడ్రాస్ వాళ్ళ రెసిపీ అండి ఇది కొబ్బర స్వీట్ చట్నీ అంటారు ఇందులో ఒక్క డ్రాప్ కూడా ఆయిల్ వాడము సో దీన్ని అలానే తినేయచ్చు ఈ స్వీట్ కొబ్బర స్వీట్ చట్నీ అనేది ఆర్ రోటీతో తినొచ్చు ఆర్ డైరెక్ట్గా తినొచ్చు ఆర్ దోశతో అన్న తినేసేయచ్చు సో కొబ్బర స్వీట్ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం కొబ్బెర పంచదార సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు పెరుగు సో చూసారు కదండి కావాల్సిన పదార్థాలు బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పెరుగు కొబ్బెర పంచదార ఉప్పు అన్ని ఇంట్లోనే ఉంటాయి మన కొబ్బరి ముట్టల గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది సో చూసేద్దాము ఆయిల్ తేలిందా ఆహా భలే తేలిపోయింది ఆయిల్ ఎందుకంటే ఆయిల్ తేలాలి అప్పుడే మన మసాలా అనేది కుక్ అయిపోయింది అని తెలుస్తుంది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఆఫ్ చేసేసుకొని బౌల్లోకి తీసేసుకొని దాని మీదుగా కోఫ్త దాని మీదుగా కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం సో గ్రేవీ బౌల్లో తీసుకున్నాం కదా కావాలైతే మీరు డైరెక్ట్ ఈ గ్రేవీ ఏదైతే ఉందో ఆ బౌల్లోనే ముట్టీల్ని వేసేయచ్చు ఆర్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాక కూడా వేసుకోవచ్చు సో మనం ఇందాక డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ముట్టీల్ని ఇందులో వేసేద్దాం అండ్ ఫైనల్గా కొత్తిమీర కొబ్బరి ముట్టీల కర్రీ అండి రెడీ అయిపోయింది గ్రేవీ చాలా రిచ్గా మన కొబ్బరి మసాలాతో చేసాము అండ్ ముట్టీలు కూడా వచ్చేసి కొబ్బరితో చేసాము కొబ్బరి హెల్త్కి మంచిది జుట్టుకి మంచిది అండ్ హోల్ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కాబట్టి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను సంజనా చేసింది కొబ్బరి ముట్టీల కర్రీ ఎలా ఉందో ఆహా ఆల్రెడీ ఇందాక కొబ్బరి ముట్టి టేస్ట్ చేశాను చాలా బాగుందని చెప్పేసాను సాఫ్ట్గా కొంచెం క్రిస్పీగా అండ్ ఇప్పుడు గ్రేవీ కూడా టేస్ట్ చేసేసాను సూపర్గా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది అద్దిరిపోయింది అండ్ చాలా సూపర్గా ఉంది సో ఇంకో రెసిపీ ఏంటో ఇప్పుడు మీకు చెప్పేస్తాను కొబ్బరి స్వీట్ చట్నీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసాం కదండి రెసిపీలోకి ఎంటర్ అయిపోదాము దీనికి పెరుగు అనేది అవసరము సో మన ఇంట్లో ఉండే ఉంటుంది కదా సో ఈ పెరుగుని కొంచెం సాఫ్ట్ చేసేసుకుందాం మనం కొంచెం బబుల్స్ లాగా ఉన్నాయి అండ్ చిన్న రఫ్గా ఉంది కదా అంత పెరుగుని మనం సాఫ్ట్ చేసుకుందాము అంటే కొంచెం ఈ రఫ్నెస్ పోయే వరకు కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ వస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పెరుగు అనేది హెల్త్కి మంచిది పిల్లలు గినక పాలు తాగని వాళ్ళు కర్డ్ తింటే ఇలా పెట్టేసేయచ్చు మనం స్వీట్ చట్నీ ఇలాగా చేసేసి అండ్ స్వీట్ చట్నీ అంటే పెరుగులో షుగర్ ఇచ్చేసి పెట్టే కన్నా ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో ఈ పెరుగు కొంచెం ఆల్మోస్ట్ మనకి సాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం పంచదార వేసుకుందాం సో ఈ పంచదారను కూడా పెరుగులో మిక్స్ అయ్యేలాగా చక్కగా కలిపేసుకుందాం సో ఈ పంచదార అంతా పెరుగులో కలిసిపోయిందండి అండ్ పెరుగు పంచదార అనేది ఈజీగా తినేయచ్చు కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ యూజువల్గా సత్యనారాయణ రథం చేసినప్పుడు ఇలా పెరుగు పంచదార కొబ్బరి మన కొబ్బరికాయ కొట్టిన నీళ్లు పోసేస్తారు సూపర్గా ఉంటుంది అది తీర్థము 
ఓకే అది పక్కన పెట్టేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఉల్లిపాయల్ని నేను బాగా సన్నగా కట్ చేశాను సన్నగా అంటే బాగా సన్నగా కట్ చేశాను పప్పు లాగా మన పప్పు దినుసులు ఒక కందిపప్పు ఒక శనగపప్పు ఆర్ ఒక మినప్పప్పు ఎంత సైజు ఉంటుందో ఆ సైజులో కట్ చేశాను కట్ చేసి దీన్ని నేను త్రీ టైమ్స్ వాటర్లో కడిగాను ఈ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసిన తర్వాత వాటర్లో వేసేసి బాగా ఇలా మనము మన హ్యాండ్స్తో ఇలా ఇలా రబ్ చేసేసి వాటర్లో కడిగేసాను అనమాట వన్స్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఈ ఉల్లిపాయల్లో మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసి వాటర్లో బాగా ఆ ఆనియన్ స్మెల్ పోయే వరకు మళ్ళీ కడిగాను మళ్ళీ థర్డ్ టైం కూడా సేమ్ రిపీట్ ఫ్రెష్ వాటర్లో మళ్ళీ ఈ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసేసి బాగా ఇలా నొక్కేసి పిసికేసి వాటర్లోంచి మన వాసన పోయే వరకు కడిగేసాను సో ఏంటంటే ఉల్లిపాయ వాసన అనేది బాగా తగ్గిపోయింది సో ఈ పంచదార పెరుగు వేసుకున్నాం కదా ఇందులో ఇప్పుడు ఈ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని కలిపేసుకోవాలి సో కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే కొబ్బరి సో దీన్ని ఎలా చేసాము ఇంట్లో కొబ్బరి పచ్చి ఉంటుంది కదండి ఇలాంటిది ఒకటి సో చూస్తున్నారు కదా సో ఇది దీనికి అన్ని షాప్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి మరీ షాప్ కాదు సో మనకి కొబ్బరి తీసే అంత ఉన్నాయన్నమాట ఎడ్జెస్ దీంతో మనం ఈ కొబ్బరిని తీయాలి ఇలా 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 అంటే మనకి కొబ్బరి వచ్చేస్తుంది సో ఈ వీటితో మన కొబ్బరి అనేది వచ్చేస్తుంది ఇలా తురుముకోవాలన్నమాట మనం గ్రేటర్ మీద కాకుండా ఇలా దీంతో తీసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా వచ్చేసింది సో ఏంటంటే ఉట్టి కొబ్బరి వరకే వైట్ వరకే తీసుకోవాలి ఈ బ్లాక్ రాకూడదు అనమాట సో అంతవరకు తీసుకోవాలి సో దాంతో మీరు ఇలా 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 అనేస్తే మనకి కొబ్బరి వచ్చేస్తుంది చూస్తే ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది రాలేదు మొత్తం మనకి తెల్లగా ఉన్న కొబ్బరి మిలమెలలాడుతుంది మిలమెలలాడుతుంది కొత్త కొబ్బరి అంటే కొత్త షైన్ ఉందన్నమాట ఈ కోకోనట్లో యూజువల్గా కొట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఇలా తురుముకున్నాం మనము సో చూస్తున్నారు కదా కొబ్బరిని మనం ఆ దాంతో చక్కగా తురిమేసుకున్నాము పాల మీద మీగడ ఎలా ఉంటుంది మెరుస్తూ అంత చక్కగా మెరుస్తుంది డైమండ్ లాగా సో ఇప్పుడు ఇలా తురుముకున్న కొబ్బరిని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాం ఇది ఈవెన్గా పెరుగులో కలిసిపోవాలి సో ఇప్పుడు ఇందులో చిట్టికేడు అంటే చిట్టికేడు కాదు మూడు ఏళ్ళతో పట్టుకొని ఉప్పు వేసుకోవాలి జస్ట్ ఇంత సో ఇంత ఉప్పు సరిపోతుంది అనమాట ఇలా చేయి పెట్టేసి ఇలా త్రీ ఫింగర్స్ పట్టినంత ఉప్పు అంతే ఉప్పు వేసేసుకొని మళ్ళీ అన్నీ కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి సో ఇది తమిళనాడులో బాగా ఎక్కువ చేసుకుంటారు తమిళియన్స్ స్వీట్ చట్నీ అండ్ ఇలానే పెట్టేసేయచ్చు కావాలైతే మనం చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ దోశ కానివ్వండి చపాతీస్తో కూడా పెట్టేయచ్చు అనమాట సో అంతే మన కొబ్బర స్వీట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని తినేయటమే అంతే సో ఇలా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు రొటీన్ స్వీట్ కాకుండా ఇది ఒక డిఫరెంట్ అండ్ హెల్దీ వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ ఘీ చేసి ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దేలో వచ్చి థింక్ దీంతో చేశారు అని వాళ్ళు కూడా సర్ప్రైజ్ అయిపోతారు అనమాట సో ఇలా బుజ్జి బుజ్జి బౌల్లో వాళ్ళకి వేసి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ చల్లగా ఉంటుంది గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కూలింగ్ ఫర్ బాడీ కూడా సో నేను చేసిన స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీ ఎలా ఉందో మీ అందరికీ చెప్పేస్తాను సూపర్గా ఉందండి చెప్పాలంటే అమృతంలా ఉంది అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ చాలామంది వర్డ్ వాడతారు కదా అని ఫ్లోలో వాడేశాను అంత బాగుంది కళ్ళు మూసుకొని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అంత బాగుంది కొబ్బరి ఫ్రెష్నెస్ పంచదార లిట్టిల్ ఆ ఉప్పు తెలుస్తుంది అండ్ ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయలు వేసినట్టు తెలియదు కానీ ఆ మనం కొరికేటప్పుడు ఆ కచ్చాపచ్చ అనేది ఉల్లిపాయల్లో ఉండేది ఆహా సూపర్గా ఉంది కొబ్బర చట్నీ అనమాట స్వీట్ చట్నీ అది కూడా కొబ్బర స్వీట్ చట్నీ చూసారు కదండి కొబ్బరి ముట్టెల కర్రీ అండ్ కొబ్బరి స్వీట్ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ ఎంత సింపుల్ గా ఈజీగా బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో తయారు చేయొచ్చు అండ్ టేస్ట్ కూడా అదిరిపోయేలా వచ్చింది సో ఇది వాటి విందు వినోదం రేపటి విందు వినోదం ఏం చేస్తాను ఏం చేస్తాను ఆలోచించండి ఆ లోపల రేపు నేను మీ కొత్త రెసిపీస్తో మేము ముందు వచ్చేస్తాను అంతవరకు బాయ్